Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberi kesempatan kita untuk menikmati sepanjang hari ini. Sebelum melakukan aktivitas kita, Bapak Ibu, kita boleh merenungkan kembali bacaan kita setiap hari dan hari ini sudah sampai di dalam kitab Yeremia pasal 27 sampai dengan pasal yang ke-29. Nah, di dalam pasal yang ke-29, Saudara, kita fokuskan di pasal ini itu merupakan surat Yeremia yang dikirimkan kepada orang-orang buangan di Babel. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat sejarahnya kenapa orang Yehuda sampai dibuang ke Babel. Jawabannya adalah salah satu merupakan hukuman Tuhan karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan, mereka tetap melakukan kejahatan, mereka tetap melakukan penyembahan berhala. Sehingga Tuhan menghukum dan akhirnya mereka diangkut ke Babel selama 70 tahun. Saudara, ketika bangsa Yehuda ada di Babel, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus mengutus hamba-hambanya. Kalau kita lihat hamba Tuhan yang Nabi Tuhan yang diutus di pembuangan seperti di Yeremia, kemudian Yeskiel dan juga Daniel, mereka semua ini adalah hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang dikirim Tuhan di dalam pembuangan. Nah, sebelum sampai ke sana, Yeremia menulis surat di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Ada beberapa hal di dalam poin-poin surat itu. Kalau kita lihat ayat yang ketujuh, saudara, maka Yeremia menuliskan surat supaya orang Yehuda yang ada di pembuangan itu terus mengusahakan kesejahteraannya dan berdoalah untuk kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lalu yang kedua, saudara, jangan mau diperdayakan oleh nabi-nabi palsu. Itu ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mengapa mereka disebut nabi palsu? Karena mereka memberitakan kabar yang enak-enak saja untuk didengar. Sedangkan Yeremia menyampaikan yang lain. Fakta, yaitu kalau engkau umat Tuhan tidak bertobat, maka hukuman itu pasti menanti. Lalu ayat yang ke-10, saudara, di samping ada berita pertobatan tentang dosa, maka surat itu juga mengisi tentang penghiburan, adanya penghiburan dan pengharapan. Setelah 70 tahun kamu ada di Babel, maka firman Tuhan mengatakan penghiburannya, janjinya adalah engkau akan keluar dari Babel dan Tuhan akan memperhatikan umatnya. Saudara, janji Tuhan ditepati, tetapi tidak dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Yang sudah berumur tua ketika janji itu diberikan, berlaku janjinya. Tapi apakah menikmati pembebasan keluar dari Babel? Tidak karena pembelapannya 70 tahun kemudian dan orang-orang itu sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu, kita boleh melihat beriman itu kepada Tuhan walaupun tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Ibrani 11 ayat 13 dan 39. Dan mereka semua memperoleh tidak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Karena Tuhan memberi janji tanah air yang lebih baik. Siapa mereka? Tokoh-tokoh iman. Lalu ayat yang ke-11, janji berikutnya adalah keluar dari Babel, itu adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan serta hari depan yang penuh dengan harapan. Dan yang terakhir, saudara, ayat 12-14, Tuhan memberi janji lagi. Apakah itu? Kalau kita berdoa, didengar Tuhan. Kalau mencari Tuhan dengan segenap hati, maka akan mendapatkan dan menemukan Tuhan. Dan yang paling akhir dikatakan, Tuhan memulihkan. Bapak-Ibu, bagaimana keadaan kita? Apakah kita sama seperti orang-orang buangan? Jangan takut, jangan khawatir, saudara, karena Tuhan masih memberikan suratnya, yaitu kebenaran firman Tuhan yang terus disampaikan kepada kita sampai hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan memberi kekuatan sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas.